பண்ணணும்னு நினைச்சு செய்யாம ஆனா செஞ்ச ஒரு காரியம் தானா உலக சாதனை ஆயிடுது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் மொத்தம் நான் வாங்கின சம்பளம் முப்பது லட்சம் ரூபா முப்பது லட்ச ரூபாயில முப்பது காசு கூட எடுக்காம ஏழை பிள்ளைகள் படிப்புக்கு வைத்திய செலவுக்கு கொடுத்துருவேன் உதவி தேவைப்படுகிறவர்களையும் உதவி செய்கிறவர்களையும் ஒன்னா நினைச்சு ரெண்டு பேருக்கும் காலமா இருந்ததுனால காலம் இப்போ கல்யாணம் சொந்தரம் போது உள்ளே நல்லான்னு சத்தம் போட்டு சொல்லும் போது எல்லா பிள்ளைகளும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கும் இந்த மாதிரியே பேசி கேட்டு கேள்வி பண்ணுவோம் ஆனா அந்த குரல் தான் இந்த அமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு காரணமா வந்தது அப்பா வந்து ஒரு வயசுலேயே காரணமாயிட்டாங்க அவ எனக்கு பத்து மாசம் தான் என்ன வளர்த்து ஆளாக்குனது வந்து அம்மா தான் எங்கள் ஊரில் வந்து சாலை வசதி கிடையாது பஸ்ஸு கிடையாது ஒரு தீப்பெட்டி வாங்க பெட்டி கிடை கிடையாது பள்ளிக்கூட்டம் கிடையாது மின்சாரமே கிடையாது ரயிலில் பார்த்தே இல்லை கடலில் பார்த்தே இல்லை ஃபோட்டோவை பார்த்தே இல்லை சினிமாவை பார்த்தே இல்லை மின்சாரத்தையே பார்த்தே இல்லை திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாங்கனேரி தாலையாவில் மாங்கனேரி தகுதியில் மேலே கரவேலம் குளம் கலக்காடுன்னு ஒரு பஞ்சாயத்து இந்த பஞ்சாயத்தில் வந்து ஒரு வார்டில் வந்து பாதி ஒரு முப்பத்தஞ்சு வீடு தான் மொத்தமே முப்பத்தஞ்சு வீடு தான் ஒரு வார்டில் வந்து பாதி அதான் எங்கள் ஊர் மண்ணெண்ணெய் விளக்குலேயும் தெரு விளக்குலேயும் தான் வந்து நானும் படித்தேன் அண்ணனும் வந்து படித்தான் என் கூட வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பசங்க அந்த மண்ணெண்ணெய் விளக்குலேயும் தெரு விளக்குலேயும் படித்து நான் வந்து எம்ஏ லிட்டு எம்ஏ கெட்டு எம்ஏ ஜெய்டி பிள்ளை கெட்டு டிஜிடி டிஆர்டி டிஎம்டிஏ எஃப்என்டபிள்யூ டிஎஸ் எல்லாத்துலேயும் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் யுத்தம் நடந்தது அப்போ யுத்தம் நடக்கும்போது வந்து பாரத பிரதமர் நேரு வந்து ரேடியோவில் வந்து யுத்த நிதி கொடுங்க ரூபாயாக கொடுங்க அல்லது தங்கமாக கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோள் ஏழு மணிக்கு பேசார் மறுநாள் காலையில் ஏழு மணிக்கு நான் முதலமைச்சர் காமராஜர் வீட்டுக்கு போனேன் இந்த மாதிரி பாரத பிரதமர் வந்து இத்தனை இது கேட்டிருக்காரு ரூபாயாக கொடுங்க தங்கமாக கொடுங்கன்னு நான் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாணவன் என்கிட்ட ரூபா கிடையாது ஆனால் பத்து பவுன் செயின் மைனர் செயின் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு பவுன் டாலரு இதை வந்து திட்டநிதியாக நான் வந்து உங்கள்ட்ட கொடுக்கேன் அப்படின்னு முதலமைச்சர் காமராஜர்கிட்ட வந்து கொடுத்தேன் தேச பாதுகாப்பு நிதிக்கு கொடுத்த முதல் மாணவன் தங்கம் கொடுத்த முதல் குடிமகன் இந்த ரெண்டு சிறப்பாக இருக்கு அப்படின்னு மெரினா கடற்கரையில் எனக்கு முதலமைச்சர் பாராட்டு விழா நடத்தினார் இப்போ ஒரு வாரம் கழித்து முதலமைச்சர் வந்து அந்த புகைப்படத்தெல்லாம் எங்கள்கிட்ட கொடுத்து பொதுவாக பெண்கள் வந்து அதிகமாக பேப்பர்லாம் படிக்க மாட்டாங்க கல்கி அந்த வடை இந்த மாதிரி பத்திரிக்கை தான் படிப்பாங்க நீ அந்த பத்திரிக்கையில் கொடுத்து இதை போட சொல்லு அப்படின்னாரு சரி என்ன நான் அந்த புகைப்படத்தை வாங்கிட்டு வந்து ஆனந்த வீடனுக்கு வந்த பால சுப்பிரமணியம் அவரை வேணா பார்க்கீங்களா துணை ஆசிரியராக இருக்காருன்னு சொன்னாங்க சரி என்ன அவரை பார்த்தேன் அவர் எல்லா வரமும் கேட்டார் யோசனை பண்ணிட்டு சொல்லுவார் நான் இந்த படம் இந்த செய்தி இதை வந்து நான் ஆனந்த வீடலில் போட போகிறதில்ல உனக்கு நான் ஒரு பரிச்சை வைக்க போகிறேன் இந்த பரிச்சையில் நீ வெற்றி பெற்றால் நான் உன்னை பற்றி ஆனந்த உடனில் ரொம்ப சிறப்பாகவே எழுதுவேன் அப்படின்னாரு இதுவரை நீ செஞ்ச இதுக்கு உன் பாட்டி கொடுத்துருக்காங்க உன் அம்மா கொடுத்துருக்காங்க உன் சொந்த காசை வச்சு நீ நல்ல காரியம் பண்ணுவியா அதுக்கு தான் நான் ஒரு பரிச்சை வைக்கேன் முதல் அஞ்சு வருஷம் வேலையில் சேர்ந்து முதல் அஞ்சு வருஷம் சம்பளத்தை வாங்கி அப்படியே நல்ல காரியத்தை கொடுத்துருக்கேன் வீட்டில் தான் உனக்கு வசதி இருக்குன்னு சொல்லியெல்லாம் நல்ல காரியத்தை கொடுக்கறதோட மட்டும் இல்லை அதை யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது பண்ணிவிட்டு நீ வா நான் உன்னை பற்றி எழுதுவேன் அப்படின்னாரு அந்த ஒன்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த ஒன்று அந்த வயசு இளம் வயசு அப்படிங்கனால ஒரு நாள் செய்ய முடியாதுன்னு நான் செஞ்சு காட்டுதேன் அப்படின்னு ஒரு வேகமாக இது பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி வந்து நான் செஞ்சு காட்டுதேன் அப்படின்னா நான் பண்ணேன் இந்த ஆள் அஞ்சு வருஷம் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னார்ல 
நாம் என்ன பண்ணணும் பத்து வருஷம் செய்யணும் பத்து வருஷம் செஞ்சுட்டு நீங்கள் அஞ்சு வருஷமே அவனால் முடியாதுன்னு சொன்னீங்க நான் பத்து வருஷம் செஞ்சுட்டேன் பத்து வருஷமும் வாங்கின சம்பளத்தை கொடுத்துட்டேன் இப்போ என்ன சொல்லுதீங்க அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு வீரா போட பத்து வருஷம் செஞ்சேன் பத்து வருஷம் முடிஞ்ச உடனே இல்லைன்னா எனக்கு அது இயல்பாக போச்சு இது போகிறோம் யார்ட்டையும் சொல்ல வேண்டாம் யார்ட்டையும் போய் வந்து பத்திரிக்கையிலும் போட சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு இவர் சந்திக்கவே செய்யல இப்படி போய்கிட்டே இருக்க இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு வருஷமா எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பேருக்கோ புகழுக்கோ எதுக்கும் ஆசைப்படாமல் சேவையே சேவைக்காகவே செய்யணும் எங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் மத்திய அரசு ஒரு சம்பள உயர்வு கொடுத்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு ஜனவரியிலேருந்து இப்போ சம்பளம் வருது அப்படின்னு கொடுத்ததுனால எல்லா வாத்தியாருக்கும் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் அரியாது இப்போ எனக்கும் ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரம் ரூபா வந்து அதுவும் மாவட்ட ஆட்சித்தில் இருப்போம் கனகசபா வேணுன்றார் அவற்றை கொடுத்து இது குழந்தைகளுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு வச்சுக்கிடுங்க அப்படின்னு கொடுத்தேன் விஷயம் உங்களுக்கும் எனக்கும் தவிர யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னு உடனே அவர் சந்தோஷப்பட்டு அங்கே உள்ள எம்பி எம்எல்ஏ எல்லாரையும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் கூப்பிட்டு மாணவ மாணவிகள் ஆசிரியர்கள்லாம் உட்கார வச்சு மேடையெல்லாம் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க கலெக்டர் என்ன கூப்பிட்டாரு ஒரு கவரை என் கையில் கொடுத்தாரு இது என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னாரு அங்கே என்னென்ன நடக்குன்னே எனக்கு தெரியல சரி கலெக்டர் ஒரு கவரை கொடுக்க சொல்லார் அப்படின்னு அவர் கையில் வந்து கொடுத்தார் அதுக்கு முன்னால் எல்லா பத்திரிக்கையாளர்கள் டிவி பிடிஏ அது இது எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுருக்காரு அவ்வளோதான் மறுநாளில் எல்லா டிவிலையும் எல்லா பத்திரிக்கையிலையும் அது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை ஆல் இண்டியா லெவலில் அவ்வளோ பத்திரிக்கையும் போட்டு தள்ளிட்டான் அன்னைக்கு தான் வந்து என் பேர் முதல் முதலாக வந்து வெளியுலகத்துக்கு வந்து தெரிய வரும் எல்லோரும் இந்த உலக சாதனை உலக சாதனைன்னு இது பண்ணுதாங்கல்ல இந்த உலக சாதனைன்னு ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சி செய்யாம ஆனால் செஞ்ச ஒரு காரியம் தானா உலக சாதனை ஆகிட்டு கல்லூரியில் வந்து நூலகரம் வேலை பார்த்தேன் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சிறுவை மண்டலத்தில் அருள்மிகு குமர குருபரர் கலைக்கல்லூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வேலையில் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஓய்வு பெற்றோம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நானூற்றி இருபது மாதம் பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறநூறு நாள் மாத சம்பளம் இருபதாயிரம் ரூபா மொத்தம் நான் வாங்கின சம்பளம் முப்பது லட்சம் ரூபா முப்பது லட்சம் ரூபாவில் முப்பது காசு கூட எடுக்காமல் ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாயிரத்தை கலெக்டர்கிட்ட கொண்டு கொடுத்து ஏழை பிள்ளைகள் படிப்புக்கு வைத்திய செலவுக்கு கொடுங்கன்னு வந்து கொடுத்துருவோம் அப்போ வந்து எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு வேணுமே மொத்த செலவுக்கு வேணுமே எங்கள் ஊரில் ஹோட்டல் ஆரியாசன்னு இருந்தது அங்கே சரோரா ராத்திரி போல் சரோரா வேலை பார்த்துக்கிட்டேன் காலேஜ் லீவுன்னா பகலில் வந்து சரோரா இருக்கும் அதுக்கு அறநூறுரூவா சம்பளம் சாப்பாடு தங்கதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்ததுனால அந்த அறநூறுரூவா எனக்கு தாராளமாக போதுமானதாக இருந்தது பூகம்பா வெள்ளம் புயல் அப்படின்னா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் சம்பளம்னு கொடுப்பாங்க அமைச்சர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மாத சம்பளம்னு கொடுப்பாங்க ஆனால் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் வேலை பார்க்குறவங்க அது மத்திய அரசோ மாநில அரசோ தனியார் நிறுவனமோ வேலை பார்க்குற ஊழியர்கள் வந்து முத நாள்லேருந்து கடைசி நாள் வரை வாங்கின சம்பளத்தை கொடுத்ததும் சர்ஜருமே கிடையாது அந்த மாத ஊதிய வர்க்கத்திலே வந்து முதல் ஆள ஆயிரம் வருஷத்தில் வந்து நான் ஒருத்தம் மட்டும் அதை செஞ்சதுனால ஆயிரம் ஆண்டுகளில் சிறந்த மனிதர் மேனாவத்த மில்லினியம் அப்படின்னு அமெரிக்காவில் விருது கொடுத்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் டாலர் முப்பது கோடி ரூபா அதை வந்து பரிசாக வந்து கொடுத்தாங்க இவரோட இவரெல்லாம் வந்து இந்த நூற்றாண்டினுடைய ஒரு முன்னோதாரணம் சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு இவங்க பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தா ஒருத்தருங்களுக்கு சாதாரணமாக ஒரு மனுஷனால் வாழ்க்கையில் வந்து மூணு விதமான வருமானம் வரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரம்பரை பரம்பரையாக வர்றது மூதாதிரிகள் சேர்த்து வச்ச சொத்து ஒன்று ரெண்டாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுய உழைப்பு அவங்க வந்து சொந்தமாக சம்பாதிக்கிற காசு அதை எப்படி செலவு பண்ணுறாங்க மூணாவது பார்த்திங்கன்னா பிறர் கொடுக்குற ஊதியங்களோ இல்லை மற்ற வருமானங்களோ இல்லை டொனேஷனோ ஏதோ ஒன்று இந்த மூணோ ஒருத்தர் எப்படி செலவழிக்கிறாரு பொறுத்து தான் எல்லாமே இருக்குது அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த மனிதர் இந்த நூற்றாண்டுடைய மாமனிதர் தான் சொல்லணும் தேர்ட்டி குரோர் அதாவது யூஎன் அமெரிக்க நிறுவனம் வந்து இந்த நூற்றை மேன் ஆஃப் மில்லினியம் அப்படின்னு ஒரு சாதனையாளர் விருது வந்து ஐயாவுக்கு கொடுத்து பெருமைப்படுத்தினாங்க அந்த பணத்தையும் சரி 
தன்னோட அனாதை குழந்தைகளுக்கும் சமூக சேவைக்கும் தான் அது கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து தென் மாவட்டங்கள்லாம் நல்லா வரும் இதுக்கு வந்து நம்ம செஞ்சாடலாம் அப்படின்னா அது வர எனக்கு கிடைத்த இதை வந்து பெற்றோர்களை கொடுக்குற நிலையில் இருந்து மாறி பல பேரை கூட்டு சேர்த்து பாமா வந்து ஏன் உதவி பண்ணக்கூடாதுன்னு திருநெல்வேலியிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் பிரயாணம் பண்ணி ஒவ்வொருத்தராக வந்து பார்த்து அப்போ தான் நல்லி குப்பை சாமி வீட்டார் மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது நல்ல உள்ளவங்கள் அவ்வளோ பேரையும் சந்தித்து அப்போது ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா தேவைப்பட்டது அது பத்திரிகைகள்லாம் எழுதின உடனே எல்லாருக்கும் நான் அறிமுகமாக இருந்ததுனால ஏராளமான பேர் நம்ம நிறுவனத்துக்கு அனுப்பினாங்க எளிதாக வந்து அந்த தொகையினால் சேர்க்க முடிஞ்சது வகுப்பில் வாத்தியார் வந்து வருகை பதிவேடு பேர் வாசிப்பார்கள் இப்போ கல்யாணம் சுந்தரங்கும் போது உள்ளே நெய்யான்னு சத்தம் போட்டு செல்லும் போது எல்லா பிள்ளைகளும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கும் ஊரில் எல்லா பிள்ளைகள் கூட விளையாடும் போது எல்லா பிள்ளைகளும் என்ன மாதிரியே பேசி காட்டும் பேசி காட்டி கேள்வி பண்ணும் எதையும் பகுத்து பார்க்க தெரியாது சிந்திக்க தெரியாத அந்த பருவத்தில் அது ஒரு மிகப்பெரிய குறைபாடாக ஒரு ஊனமாக வந்து கருதி நம்ம இனிமேல் வந்து வாழவே வேண்டாம் வந்து நம்ம தற்கொலை பண்ணிக்கிடுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் முடிவு பண்ணால் தற்கொலை எப்படி பண்ணது அது எனக்கு தெரியல வந்து அப்போது எங்கள் ஊரில் கல்கியும் கல்கண்டும் பத்திரிக்கை தான் வரும் அந்த ரெண்டும் இப்போ கல்கண்டு பத்திரிக்கை விரும்பி ப படிப்பேன் இப்போ தமிழ்வானுக்கு வந்து கடிதம் போடுவேன் அவர் அடிக்கடி கடிதம் போடுவார் அவர் ஒரு குரு மாதிரி இருந்தார் அதனால் சரி அவர்கிட்டே போய் கேட்போம் அப்படின்னு இங்கே சென்னைக்கு வந்துட்டேன் அவங்க தற்கொலை பண்ணி கிடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் எப்படி பண்ணி கிடதுன்னு தெரில அவங்கள்ட்ட யோசனை கேட்கறதுக்காக வந்து இப்படி சொன்ன உடனே அவருக்கு ஷாக் ஆகிடுது அந்தாலும் மெரினா கடற்கரைக்கு எங்கள் கூட்டிகிட்டு போனார் கூட்டிகிட்டு போய் ரெண்டரை மணி நேரம் பேசினார் கல்யாணம் சுந்தரம் ஓ வாழ்க்கைங்கிறது எதுன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னார் தெரியாது அப்படின்னா ஓ வாழ்க்கை எதுன்னா நீ எப்படி பேசுத அப்படிங்கிறது உன் வாழ்க்கை கிடையாது உன்னை பற்றி இந்த ஊர் உலகம் என்ன பேசுது அதுதான் உன் வாழ்க்கை நீ என்ன செய்யணும்னா வேறு ஊருக்கு போ ஊர் பேர் நடராஜ நகர் வந்து ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளைகள் ஏயோ சங்கம் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் வருஷம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினத்தன்னைக்கு நடராஜ நகர் இளையோர் சுதந்திரத அமைப்பு அவர் வந்து உருவாக்கி கொடுத்தார் அது குழந்தைகள் மாணவ மாணவிகளுடைய நலனுக்காக மட்டும் பாடுபடுது அப்புறம் வந்து சென்னைக்கு வந்த உடனே இந்த பேரை பாலம்னு ஏன் மாற்றணுன்னா ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற போது எனக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் யார் என்ன உதவி வந்து கேட்டாலும் அந்த உதவி வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு ஐம்பது வருஷமாக செஞ்ச ஒரு அனுபவத்தில் வந்து சொல்ல முடிஞ்சது அப்போ வந்து அதை சேர்த்து வச்சு யார் என்ன உதவி கேட்டாலும் அவங்களுக்கு நம்மளால் வழிகாட்ட முடியும் உதவி செய்கிறவங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருந்தேன் அதனால் உதவி தேவைப்படுகிறவர்களையும் உதவி செய்கிறவர்களையும் ஒன்றா நினச்சி யாருக்கு என்ன உதவினாலும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு செஞ்சதுனால ரெண்டு பேருக்கும் பாலமாக இருந்ததுனால பாலம் அப்படிங்கிற பேரை வந்து கொடுத்தானோ ஐயா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பார்க்கும்போது ஓப்பனாக சொல்லலாம் எனக்கு பாலம் ஐயா பற்றி தெரியாது பாலம்னாலும் தெரியாது கல்யாண சுந்தரம்னாலும் உண்மையிலே தெரியாது அப்போ அதனால் பெருசாக தெரியாமல் தான் இருந்தது ஆரம்ப கட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அவர் செல்கிற அந்த சேவையெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் அவரோட முழுமையான ஒரு சில விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அவரோட பதிமூணு வயசு அவரோட லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா ஐயாவோட வேர்டில் வந்து அது பேர் கைகாசு அந்த கைகாசை மிச்சப்படுத்தி குட்டீஸுக்காக அங்கே இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு அசோசியேஷன் ஆரம்பித்தார் அப்படி பிறந்தது தான் அந்த பாலம்ன்ற அமைப்பு மற்ற அமைப்புகள் பண்ணுற தொண்டுக்கும் பாலமையா பண்ணுற தொண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வழிகாட்டிகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் வழிகாட்டிகளுக்கு இடையே ஒரு வாழ்ந்து காட்டி ஸோ லிவிங் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்களே அது பண்ணுறார் அதனால் இவர் பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே வந்து அந்த தேவைப்படுவோர்களுக்கு இவர் கிட்டே போனானா கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு வராங்க வாங்கிட்டு போகிறாங்க அந்த பயண டோனர்ஸுக்கும் வந்து நல்ல விஷயமாக கிடக்குது அது மனுஷனுக்கு அடிப்படை தேவை உணவு கூட எரிப்படும் அது எல்லாமே நான் தாரம் நான் தாரம்னு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் ஒன்றுமே வச்சுக்கிறாங்களா 
யார் என்ன கொடுத்தாலும் அதை அப்படியே கொடுத்துடும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் மோசமான செயல்பாடுகள் காரணமாக பல்வேறு இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப கல்வி நிலையங்களில் இருந்து மாணவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனரா என்று எழுத்துப்பூர்வமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த மத்திய மனித பாலம் கல்யாண சுந்தரம் ஐயா என்ன பண்ணுவார்னா காலையில் எழுந்த உடனே முதல்ல வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிப்பார் அன்றைக்கி நாட்டு நடப்பு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி சப்போஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் சீசனாக இருந்துச்சுன்னா ஃபுட்பால் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பார் எந்த கடிதம் வந்தாலும் அந்த கடிதம் வந்து படிக்க சொல்லி அதை வந்து காது கொடுத்து கேட்டு அவங்களுக்கு வந்து பதில் போடணுன்றது வந்து இவர்கிட்ட விஷ உள்ள ஒரு நல்ல பழக்கம் படிக்க வேண்டு வயசில் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு வந்து நானும் அண்ணனும் சொன்னோம் அம்மா சொன்னாங்க அப்பா படிக்கலை நாம் படிக்கலை பாட்டி படிக்கலை ஊரில் ஒருத்தரும் படிக்கலை பள்ளிக்கூடம் இருந்தால் தான் படிக்க முடியும் நீங்கள் படித்தா என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாங்க அப்போ நாங்கள் சொன்னால் பெரிய படிப்பு படித்தா பெரிய வேலைக்கு தரலாம் அப்படின்னு பெரிய வேலைக்கு போய் என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னாங்க பணம் நிறையா இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இல்லாமல் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ அம்மா சொன்னாங்க அப்போனா நீ எதுக்கு ஆசைப்படுதுன்னா ஆயுஷ் முழுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அதுக்கு தான் ஆசைப்படுதான் அதுக்கு பணம் இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது ஒன்றுமே வேண்டாடா ஆயுஷ் முழுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு என்னம்மா இதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படியுமா பணம் இல்லாமல் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ஒரு மூணு இது சொல்லித்தரேன் அந்த மூணு வழியில் நீ நடந்த அப்படின்னு சொன்னால் ஆயுசுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் வாழ்நாள் முழுவதும் உன்னோடய கை இப்படியே இருக்கும் இப்படி வரவே சார் அப்போ அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா முதல்ல எதுக்கும் பேராசைப்படாத எப்போதும் ஆசையாக இருக்கட்டும் ஒரு நாளும் பேராசை இருக்கக்கூடாது இது அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த முதல் பாடம் ரெண்டாவது பாடம் வந்து உனக்கு என்ன கிடைச்சாலும் பத்தில் ஒரு பங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடு மூணாவது பாடம் வந்து தினம் ஒரு உசுருக்கு நல்லது பண்ணும் அது மனுஷனோ மாடோ மரமோ ஒரு செடி வாடி இருந்தாலும் அதுக்கு தண்ணி ஊற்றினேன்னா அவ அந்த உசுரும் ஒன்றுதான் ஓ உசுரும் ஒன்றுதான் அதனால் வந்து ஏதாவது ஒரு உசருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல இது பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு சாப்பிடு இந்த மூணு இதில் நீ தவறாமல் இருந்தேன்னா ஆயுசுக்கும் உன் கை இப்படியே இருக்கும் ஏழமான ஆசை எதாக இருந்தாலும் நிறைவேறும் மன்னாதி மன்னர்களும் ஒன்றை தேடி வருவாங்க நீ அவங்களை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அந்த மூணு வழியில் வந்து தவறாமல் என்னையும் வந்து வளர்த்தாங்க அவரெல்லாம் எங்கள் மாணவர்களுக்கு எங்கள் மாணவர்கள் சார்பாக எங்களுடைய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சார்பாக ஒரு பாராட்டு உள்ள வச்சோம் அப்போ இவரோட ஸ்பீச்லேயும் சரி வரும்போது ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா ரொம்ப சாதாரணமாக வந்தார் ஏன்னா எங்களுடைய பல்கலைக்கழகம் வந்து சர்வதேச பல்கலைக்கழகம் அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பிற மாநிலத்தில் முக்கியமாக வடநாட்டிலவர்கள் மற்ற மற்ற தேசத்திலிருந்து வர்றவங்க அவங்க இவர் சாதாரண வர்றது பார்த்திங்கன்னா இவர் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக இதுதான் ஃபேக்ட்டு சாதாரணமாக வந்தாங்க யாருமே அந்தளவுக்கு ஒரு இது எமோஷனாக இல்லை இவர் பேசி இவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னே மோர் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸ் யாருமே நான் ஸ்டாப்பாக உட்காரவே இல்லை எழுந்து கைத்தட்டுற அளவுக்கு அவரோட வாழ்க்கையோட அந்த இதை பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பிரை ஆனாங்க இப்போயும் வந்து எங்களோட யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா இவரோட இவரை பற்றி ஒரு பாடமாகவே வைக்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது பில் கிளின்டன் ஒரு தடவை இந்தியா வந்தப்போ ரெண்டு அரசு சாரா ஒரு நபர்களை நான் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதில் ஒருத்தர் ஐயா அமரர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளது ஐயா பாலம் கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்க்கணுங்கிற அளவுக்கு அவர் ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணியிருக்காங்க அந்த டவுன் டு எர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டவுன் டு எர்த்துன்றதுக்கு மீனிங்ஃபுல்லான பர்சனாலிட்டி வந்து பாலம் ஐயா என்னென்னா ஐயா உங்களை சந்திக்கணும் வரும்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க கேட்கும்போது அவர் சொல்கிற முதல் வார்த்தை என்கிட்ட ஏன் சந்திக்க வரணும்னு கேட்குறீங்க என்னை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சந்திக்கலாம் ஸோ இதை கேட்கும்போதே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ரொசீஜரோ ரொம்ப ஃபார்மாலிட்டிஸோ ப்ரொசீடிங்ஸோ இல்லைன்றது க்ளீனாக தெரிஞ்சிடுது ஸோ அப்போ வந்து அந்த க்ளோஸ்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது அவங்க என்ன தேவையோ அதை கேட்குறாங்க ஐயா கொடுத்துட்டாங்க சாதனைப்படுத்த மனிதர்கள் நல்ல விஷயங்கள் அதை மட்டுமே வச்சு ஏன் பத்திரிக்கை நடத்தக்கூடாது அப்போ வந்து நம்மளே வந்து 
அதை நடத்துனதுக்கு ஏன் முயற்சி பண்ணக்கூடாது எப்போதுமே நான் வந்து ஒரு நல்ல காரியம்னா வந்து அதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான வசதி வாய்ப்பு இல்லாட்டாலும் திறமை இல்லாட்டாலும் அதை பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஜனவரி மாதம் ஜெயகாந்தன் தலைமையில் அவர் தான் வந்து வெளியிட்டார் வந்து பாக்கியராஜி எங்களை அவர் பாக்கிய பத்திரிக்கை நடத்துகிறார் இல்லையா அவருடைய தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஜனவரியில் வந்து ஆரம்பித்தார் அப்போ பத்திரிக்கை வந்து ஒரு சுமாரான இதோட இந்த நெகட்டிவ் செய்திகள் வந்து இல்லாமல் இருந்ததை தவிர பத்திரிக்கை வந்து வந்து ஒரு முழுக்க தரமான பத்திரிக்கை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சமாச்சாரங்களை வந்து கொடுத்துருக்கணும்னா பத்த சமாச்சாரம் தான் அப்போது வந்து பாலசுப்பிரமணியம் இப்போ இல்லை சேனா தமிழானில் இப்போ இருக்காரு அந்த பிரபல ஜாம்பவான்களே ஒன்றாம் நம்பர் தரத்தில் மாத இதில் நீங்கள் பத்திரிக்கை நடத்தி நீங்கள் ஜெயிச்சுட்டு அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்கன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் வருஷம் வந்து வேலையிலேருந்து ஓய்வு பெற்றேன் ஓய்வு பெற்ற உடனே ஒரு பத்து லட்சம் வந்தது அது பாரத ரத்னா சி சுப்பிரமணியத்தோட ஒரு அமைப்புக்கு கொடுக்கணும்னு வச்சுருந்தேன் அப்போ அவர் வந்து இதை ஒரு மண்டபத்தில் வச்சு ஒரு உலாவாக நடத்தி கொடுக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரஜினிகாந்த் வந்து ராகேந்திர மண்டபத்தை நல்ல காரியத்தை கொடுப்பாரு அவர்கிட்ட போய் கேளுன்னாரு கேட்டால் அதே மாதிரி இலவசமாக கொடுத்தார் அங்கே தான் விழா நடந்தது அப்போ வந்து அங்கே நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இது இந்த நிகழ்ச்சி போகிறாது நான் அவங்களுக்கு தனியாக வந்து ஒரு பாராட்டுலாம் நடக்கணும் அப்படின்னு தான் காமராஜ் அரங்கத்தில் பாராட்டுலாம் நடத்தி இந்த ஒரு லட்ச ரூபா கேடையாக ஐம்பதாயிரம் ரூபா பொண்ணாடு நூற்றி இருபதுலாம் கொடுத்து பேசும்போது வந்து குழந்தை இல்லாதவங்க குழந்தைய கற்றுக்கிறாங்க வந்து எனக்கு அழகான ரெண்டு குழந்தை இருக்காங்க அப்பா தான் இல்லை ஐயாவை அப்பாவை தத்தாச்சுக்கிறதுன்னு இன்னையிலேருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு பெரியாராக எங்கள் வீட்டில் இருப்பாங்கன்னு அவர் வீட்டில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் அங்கே தான் ஒரு வருஷம் வந்து இருந்தேன் அப்படியே வந்து சென்னைவாசியாக ஆகிட்டேன் ரஜினிட்டா சொன்ன இந்த மாதிரி எனக்கு இது எப்படி இருக்குன்னா சகல வசதிகளும் பொருந்திய ஒரு ஜெயிலாக இருக்கு இந்த ஜெயிலுக்குள்ளே நான் அடைபட்டு இருக்க முடியாது அங்கே நாலு பேர் கூடயே பார்த்துக்க நாலு பேர் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கு என்னுடைய வட்டங்கிறது வேறு அப்புறம் அவர் முழுக்க அதை ஏற்றுக்கிட்டார் அதை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது நான் ஒரு பெருமையாக சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எந்த பொண்டாட்டினாலும் தாம்பிள்ளையில் தான் படிக்க வைக்கணும்னு நினைப்பேன் ஊரில் உள்ள ஜாதி மதம் பார்க்காம எல்லா பிள்ளைகளும் நம்ம எதுக்காக படிக்க வைக்கணும் ஏன்டா அது வெட்டி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சண்டை போட்டால் ஊருக்கு நல்லது செய்தான்னு சொல்லிட்டு பொண்டாட்டி கூட தனம் தானே சண்டை போட்டால் அதில் என்ன இருக்குது அதுதானே வாழ்நாள் முழுக்கும் கூட வரக்கூடியவா திருமணமே வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னேன் ஒரு சம்பவம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஓய்வு போகிறதுக்கு மூணு மாதம் இப்போ தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு கடிதம் எழுதியிருந்தான் ஒரு அஞ்சு பக்கத்துக்கு என்னென்னா வந்து எனக்கு அப்பா இல்லை அம்மா தான் இருக்காங்க கூலி வேலை பார்க்காங்க ஒரு நாள் கூலி கிடைக்கும் ஒரு நாள் கூலி கிடைக்காது ஒன்றும் உணவு இல்லை ஒடுக்கு உடையும் இல்லை இருக்க இடம் இல்லை இது எதோ ஏன் இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு தற்கொலை பண்ணிக்கிடலான்னு பல நாள் முடிவு பண்ணலாம் ஆனால் அம்மைக்கு நான் ஒரே மக நான் பண்ணால் அவங்களும் வந்து பண்ணிடுவாங்க அதனால் பல்ல கிடச்சிக்கிட்டு வாழு தான் எனக்கு ஒரு ஆசை ஏன் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட கூடாது அவங்கள கல்யாணம் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா குழந்தை கொட்டி பற்றி அந்த மாதிரி குடும்ப வாழ்க்கைக்காக இல்லை எழுபத்தெட்டு வயசில் ஐயாரா பெரியார் வந்து இருபது வயசு மணியுமே கல்யாணம் பண்ணாங்க அது மாதிரி நான் உங்களை வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி பார்த்துக்கிடுவேன் இப்போ ஃபோட்டோவையும் அனுப்பியிருந்தது பழக்கம் போல் அந்த ஃபோட்டோவையும் அந்த கால கடிதத்தையும் கழித்து குப்பையில் போட்டேன் ஆனால் வந்து சொல்ல போனால் பின்னால் என்ன நடந்துச்சுன்னா நாளாக 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 அலுவலகத்தில் இருக்கும்போது ஒன்றும் தெரியாது அரைக்கு வந்த உடனே ஒரு மாதிரி ஒரு வெறுமை ஏன்னா பேச்சு துணை கூட ஒரு ஆள் கிடையாது பல சந்தர்ப்பங்களில் வந்து அந்த உடல் சோர்வுடையும் போது மனசு சோர்வுடையும் போதெல்லாம் இன்றைக்கும் அந்த பெண்ணுடைய ஞாபகம் வரணும் நம்மகிட்ட வந்து ஏன்னு கேட்குறதுக்கு யாருமே வந்து இல்லை அது என்ன கிடைச்சாலும் வந்து கொடுத்துட்றாரு அப்படிங்கிற ஒரு பேர் அது ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் இந்த ஒரு பக்கமும் இருக்குது 
எதுவும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு என்கிட்ட உரிமையோடு உணர்வு பூர்வமாக கேட்கறது யாரும் இல்லைல்ல கல்லூரியில் சேரும்போது ஒரு இது என்ன நடந்தது அப்படின்னா மிமிக்கிரி ஒரு பையன் ஒரு இருபத்தெட்டு வயசு இருக்கும் அவன் மிமிக்கிரி பண்ணி முடித்தான் அப்போ அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட போய் கேட்டேன் எப்படி ஒன்றாலும் அவங்க குரலில் அப்படியே தத்துருவமாக பேச முடிஞ்சது அப்படின்னா அப்போ அவன் சொன்னால் நம்ம குரல் வழியில் வந்து எந்த குரல்னாலும் பேச முடியும் அவர் சின்ன பயிற்சியின் மூலமாக தாராளமாக வந்து பேசலாம் அதெல்லாம் சரி சொல்லிக் கொடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தான் சொல்லிக் கொடுத்த உடனே கல்லூரியில் அதுக்கப்புறம் மாணவர்கள் மத்தியில் அந்த குரலில் மட்டும்தான் வந்து பேசும் அது வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த பிறகு இந்த பிறகு நெல்லு எல்லாம் வரணும் இல்லாட்டா இந்த ரூமுக்குள்ளே இருந்து அந்த பிறகு அந்த பிறகு மரம் மரம் திவ்யா இருக்க வாமா கல்லூரியில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த கீச்சு குரலே வந்து தெரியாது என் கல்லூரியில் வந்து கல்யாண சுந்தரம் சார் இந்த கீச்சு குரலில் பேசுவார் அப்படின்னு கேட்டேன்னா கீச்சு குரல் இல்லையா இந்த கல்யாண சுந்தரம் யார் அவர் எரும குரலில் பேசுவார் கீச்சு குரலில் பேசுவார்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கீச்சு குரல் யாரும் இங்கே பேச மாட்டாங்க அப்படிம்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த குரலில் தான் பேசணும் ஐயா ஆனால் அந்த குரல் தான் இந்த அமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு தமிழ்வானம் மூலமாக உருவாக்குறதுக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தது முதல் பக்கத்தில் வந்து என்னுடைய பேர் பச்சை படிப்பு அலுவலக முகவர் தொலைபேசின்னு எல்லாம் இருக்கும் பின்னால் திரும்பி பார்த்தா அம்மாவுடைய அந்த மூணு மணிவாசகங்கள் வந்து எதுவும் எதுவும் பேராசை கொள்ளாத இருப்போம் எது கிடைத்தாலும் பத்தில் ஒன்று கிடைப்போம் தினமும் ஒரு உயிருக்கு நல்லது செய்வோம் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருந்தோங்க வாழ்க்கையில் இருக்கலாங்க